మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్కి కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాలిక్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ చూసుకుంటాను నమస్తే సార్ రండి రండి సార్ మా అమ్మాయి గురించి ఏమన్నా తెలిసిందా సార్ మాకు కొన్ని డీటెయిల్స్ కావాలి చెప్పండి సార్ ఏం కావాలి ఆ రోజు మీ పాప బయటకి ఎప్పుడు వెళ్ళింది ఎవరితో వెళ్ళింది మా అబ్బాయి కరణ్ తో కలిసి వెళ్ళింది కరణ్ మీ సిస్టర్ కి ఎవరైనా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా సిరి సంధ్యాని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సార్ ఓకే ఫేస్బుక్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ చెప్పండి కీర్తి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి కరణ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సార్ అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో వివరంగా చెప్పండి ఆ రోజు ఉదయం నేనే కీర్తిని గుడికి తీసుకెళ్ళాను ఏంటి ఇక్కడ నువ్వెళ్ళు ఏంటి ఇక్కడెక్కడ ఉంది టెంపుల్ ఇక్కడే ఉంది పిచ్చి కాదురా ఇప్పుడు ఇలా ప్రశాంతంగా ఉంది కానీ జాతర టైమ్ లో నిలబడడానికి ప్లేస్ కూడా ఉండదట ఇక్కడ అమ్మవారు చాలా పవర్ఫుల్ అన్నారు మన సీత ఆంటీ తొందరగా సీత ఆంటీ చెప్పిందా అయితే ఓకే ప్రదక్షిణాలయ్యేసరికి మధ్యాహ్నం అయింది సార్ కీర్తి ఆకలిగా ఉందంటే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాం లంచ్ చేస్తుంటే కీర్తి ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసింది అంతే నేను కీర్తిని సినిమాక్స్ దగ్గర డ్రాప్ చేశాను ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మొత్తం మీకు తెలుసా ఓకే ఒక స్పాట్లో మాకు కొన్ని థింగ్స్ దొరికాయి అవి మీ అమ్మాయివో కావో చెక్ చేసుకోండి కానిస్టేబుల్ చూపించు లక్ష్మి వచ్చి చూడు అవునండి 
వినండి ఇవి మన అమ్మాయి వినండి మన కీర్తి వినండి ఏమైందండి మన అమ్మాయికి ఏమైందండి సారీ అండి మీ అమ్మాయిని ఎవరు చంపేశారు ఏమంటున్నారు సార్ చంపిన వాళ్ళు కనీసం డెడ్ బాడీ కూడా దొరకకుండా కాల్చి బూడి చేశారు శర్మ అవి కలెక్ట్ చేసుకో లక్ష్మి 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 కరణ్ మధ్యాహ్నం లంచ్ చేస్తుంటే ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసిందని చెప్పాడు కానీ కాల్ లిస్టులో ఏంటి నైన్ ఓ క్లాక్ లాస్ట్ కాల్ ఉంది ఆ రోజు అయితే జరిగింది అన్నయ్యని గట్టిగా అడిగితే విషయం తెలుస్తుంది మీ అబ్బాయి పైన డౌట్ ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే అన్ని బయటకు వస్తాయి మా అబ్బాయి ఎందుకు సార్ జస్ట్ ఫార్మాలిటీస్ ఇంట్రాగేషన్ కరణ్ ఇంతలోపోయింది ఫేస్బుక్ ని షేక్ చేస్తున్నట్టున్నావు నేనా అప్లోడ్స్ తో చాలా బిజీగా ఉన్నట్టున్నావు ఆ పని తప్ప నీకు ఇంకా వేరే పని లేదా మెసెంజర్ లో రిప్లై అని ప్రాణం తీస్తారు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే చాట్ చేయాలని రాజంగలు రాసిందా బామ్మ దీనికి రాజంగలు ఎందుకు తల్లి బ్లాక్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా ఆ పనే చేశాను ఎబ్బి లో ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది లేదంటే బామ్మ ఐంద షాపింగ్ ఎప్పుడు గుళ్ళు షాపింగ్ లు నర్సరీ లు 80% అయినట్టే అమ్మాయి ఊరు పెరు తెలీదు మొన్న నర్సరీలో తీసాడు ఆ ఫోటో అప్పటి నుంచి జూమ్ చేసి జూమ్ చేసి తెగ చంపేస్తున్నాడు ఎవరో అమ్మాయి పేరుతో చాటింగ్ చేస్తే కలవడానికి వెళ్ళాడు తీరా చూస్తే అక్కడ ఉంది అమ్మాయి కాదు అబ్బాయి 
అదేం లేదు ఎవరు చెప్తారు అమ్మాయి వచ్చింది నాకు నచ్చలేదు అంతే మీకెలా తెలిసింది అబుచ్చా నాకు తెలుసులే నువ్వెవరో నాకు తెలీదు నువ్వే నా లైఫ్ ఈ బండి కూడా ఇప్పుడు ఆగిపోవాలా నేను ఫిక్స్ అయ్యా నువ్వు కూడా ఫిక్స్ అయిపో అర్థమైందా ఎప్పుడో ఎక్కడో పుట్టినాను ఎందుకో తెలియలేదు ఇన్ని నాళ్ళుగా ఇప్పుడే ఇక్కడే నిన్ను చూసినంతనే మొదలైంది జన్మ కొత్తగా ప్రతీ క్షణంలో ప్రాణం ఇంకా పోదా నీ కళ్ళ సైగ స్పర్శ నన్ను తాకకుంటే అదే క్షణంలో ఊపిరాగిపోదా నీ నవ్వు బాణం వచ్చి ఎదకు గుచ్చుకుంటే శ్వాస విడుచు గాలి నాకు ప్రాణవాయువా విన్నావా నీ పేరు రే సదా నా గుండెలో నా మోగుతోంది భక్తి పాటలా చెలియ చూపు తాకగా మనసు మబ్బుతున్న కల కనులలో నా కలల జల్లు చల్లుతోందిలా చెలియ చెలిమి అందగా తిరిగి జనన పొందగా ప్రపంచమే జయించినంత కొత్త వేడుక ఏనేరం చేశానని ఇన్నాళ్ళుగా మేఘాల చాటు చందమావలాగా ఉంటివి ఎప్పుడో ఎక్కడో పుట్టినాను ఎందుకో తెలియలేదు ఇన్ని నాళ్ళుగా ఇప్పుడే ఇక్కడే నిన్ను చూసినంతనే మొదలైంది జన్మ కొత్తగా చెప్పలేదేంటి ఏం జరుగుంటుంది ఆస్తి కోసం అతి కిరాతకంగా సొంత చెల్లని హతమార్చిన అన్న ఎటువంటి ఆనవాళ్లు కూడా దొరకకుండా కాల్చి పూర్తి చేశాడు అన్నపై అనుమానంతో పోలీసులు ఎంక్వైరీ చేస్తుండగా తానే చేశానని నేరాన్ని అంగీకరించాడు నేర అంగీకారంతో ఎటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ లేకుండా శిక్ష ఖరారు చేసింది మెజిస్ట్రేట్ ఏమైంది <laughs> 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 ఏమైందిరా 
ఉంది కానీ బండి ఎందుకు అయిపోయింది ఏమై ఉంటుంది ఏమైందిరా ఏమైంది ఏంటో ఏమీ అర్థం కావడం లేదు దగ్గరలో ఎవరైనా మెకానిక్ ఉన్నారేమో చూద్దాం పదా ఈ అడవిలో మెకానిక్ ఇంకేం చేస్తా పదా నెట్టుకుంటూ వెళ్దాం పొద్దున్న నుంచి ఏమీ తినలేదు నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేశాను ఇక నా వల్ల కావట్లేదురా దగ్గరలో ఎవరైనా మెకానిక్ ఉన్నాడేమో చూసొస్తా ఇక్కడే కూర్చోమన్నాను కదా కీర్తి 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 ఏమైంది కీర్తి కీర్తి లే కీర్తి లేమా లే కీర్తి కీర్తి లే కీర్తి ఏమైందమ్మా లేమా కీర్తి అయ్యో తప్పైపోయింది నేను ఒక్క దాన్ని వదిలి వెళ్ళాను నేను క్షమించమ్మా వచ్చావా హాస్పిటల్కి వెళ్దాం పద్రా ఎందుకమ్మా ఏమైంది వద్దన్నయ్య నాకు నాకు బ్రతకాలని లేదన్నయ్య అయ్యో అలా అనుకమ్మా నీకు మేము అంతా ఉన్నాం పదరా హాస్పిటల్కి వెళ్దాం అన్నయ్య ఏంట్రా నాకు ఒక మాట ఇవ్వన్నయ్య ఏంటమ్మా నాకు ఒక మాట ఇవ్వు ఈ విషయం ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు ఎందుకురా అమ్మానాకి తెలిస్తే తట్టుకోలేరన్నయ్య జీవితం ఎలాగో నాశనమైపోయింది ఇది అందరికీ తెలిస్తే అందరూ నా గురించి మాట్లాడుకుంటారు అది నాకు ఇష్టం లేదన్నయ్య నువ్వు నువ్వు నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలీదు ఈ విషయం మాత్రం బయటకు రాకూడదు నువ్వు అలా అనుకురా నువ్వు లేకుండా మేము బ్రతకలేవు కీర్తి 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 లే కీర్తి 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 లే కీర్తి చెట్టు పైన ఇక్కడెవరు పెట్టుంటారు ఎవరిదో ఏంటుంది ఫోను 
అది ఇంత పెద్ద అడవిలో చార్జింగ్ కూడా లేదు ఇంటికి వెళ్ళక చూసుకున్నా అసలు ఈ ఫోన్లో ఏముందో ఏమో ఒకసారి ఛార్జింగ్ పెట్టైతే చూద్దాం హలో సారీ రా సిగ్నల్ లేదు మార్నింగ్ నుంచి ఆ జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చాను త్రీ డేస్లో ప్రాజెక్ట్ ఉంది అందుకే బిజీ బిజీగా ఉన్నాను హే ఒక్క నిమిషం ఆగు మళ్ళీ చేస్తాను నేనే సార్ మీకు కాల్ చేసింది ఒక్కసారి వీడియో చూడండి ఓకే వెంటనే వెళ్ళి మేజ్ స్టేషన్ కలుద్దాం ఓకే సార్ తను శివ అని నమస్కారం వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ సార్ ఫోటోషూట్ కోసం ఫారెస్ట్కి వెళ్తే ఒక మొబైల్ దొరికింది అందులో ఒక వీడియో ఉంది మీరే చూడండి విషయం కనుక ఎవరికన్నా చెప్పావో ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా నువ్వే చెయ్యని తప్పికి వాళ్ళు అన్నయ్య శిక్షణ ముగిస్తున్నాడు మీరే దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలి సార్ ఓకే ఐ డూ మై బెస్ట్ ఈ కేసులో సాక్ష్యాధారాలు పరిశీలించిన మీదట ముద్దాయిని నిరపరాధిగా భావిస్తూ చట్టాన్ని తప్పుదోవ పట్టించినందుకు గాను యాభై వేల రూపాయల జరిమానా విధించడమైంది అలాగే అసలు నిందితుల్ని త్వరగా పట్టుకోవాల్సిందిగా పోలీస్ శాఖని ఆదేశిస్తున్నాము
ఎవడబె నువ్వు సొంత చెల్లిని చంపిన నేరస్తుల్ని కాపాడాలని చూస్తున్నా ఏమైంది ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నా చెల్లికి ఇచ్చిన మాట కోసం నా కుటుంబం కోసం చనిపోయిన నీ చెల్లెల కోసం బ్రతికున్న నీ జీవితం నాశనం చేసుకుంటావు నాకు జీవితాన్ని ఇచ్చిందే వాళ్ళు సార్ అనాథైన నాకు అన్ని ఇచ్చారు వాళ్ళ కోసం ఏం చేసినా తప్పలేదు సార్ నా చెల్లికి ఇచ్చిన మాట నేను ఎలాగూ నిలబెట్టుకోలేకపోయానా ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది సార్ ఒక సిఐగా ఆ నలుగురు నేను చేసేవో నాకు తెలుసు ఒక కామన్ మ్యాన్ గా ఈ కేసుని ఇక్కడే క్లోజ్ చేస్తున్నాను మీరు రిలాక్స్ అయిపోండి సార్ ఇలాంటి కేసులు ఏమున్నా నేను చూసుకుంటాను ఇప్పుడే మొదలైంది 